Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler des flammes sur le dos des violons. Je pense que si vous avez un violon, ou si vous avez déjà vu un violon, votre regard a forcément déjà été attiré par les ébrures de couleurs, ces flammes que l'on trouve sur le dos. Bien naturellement, la première question que l'on se pose est « Mais est-ce que ces flammes sont peintes ?» Eh bien non. À l'exception des violons très ordinaires, ces bandes de couleurs ne sont pas peintes. Elles ne viennent pas du vernis non plus. Elles viennent du bois. En bon français, pour parler de ces flammes, on va parler d'onde du bois. Cela fait référence au bois utilisé qui est de l'érable de type ondé. Alors si j'arrêtais là l'explication, vous pourriez être tenté de croire qu'il y a des ondes claires et des ondes foncées. Un peu comme il y a des lignes claires et des lignes foncées sur la table des violons. Mais en fait, les choses sont beaucoup plus intéressantes. En y regardant d'un peu plus près, on s'aperçoit de quelque chose de magique. Ces ondes, contrairement à la table, semblent vivantes. En faisant bouger le violon, elles semblent se mouvoir et changer de couleur. Rappelant une flamme qui, dans le vent, change de forme et de couleur. C'est d'ailleurs pour cela que les anglo-saxons, eux, parlent de flamme. Et si je vous disais qu'en fait, il n'y a pas d'onde claire ou d'onde foncée, que ces ondes, ces flammes, ont la même couleur, et que tout n'est qu'une illusion. Vous ne me croyez pas. Alors faisons une expérience. Je vais prendre une chute de bois venant du fond d'un violon. Une chute, c'est le morceau de bois que l'on a écarté après avoir découpé la forme arrondie du violon dans la pièce de bois rectangulaire depuis laquelle on est parti. Comme vous pouvez le voir, le bois n'est ni sculpté ni verni. Et pourtant, on voit bien les ondes sombres et les ondes claires, elles changent de couleur et semblent bouger. On a donc bien la preuve que ce n'est pas le vernis qui est responsable de la couleur et du mouvement dans les ondes. En fait, le vernis ne fait qu'amplifier le phénomène. Et le phénomène, il porte un nom, c'est le dichroïsme. Le dichroïsme est la propriété qu'a une matière de changer de coloration selon les circonstances de l'observation. Au sens physique du terme, c'est quand la lumière incidente est inégalement absorbée et réfléchie selon sa direction d'incidence. Regardez bien. J'ai posé une pointe métallique sur une flamme sombre. On est bien d'accord, pointe métallique sur flamme sombre. Je ne vais pas toucher à la pièce de bois. Eh bien non. En fait, la pointe est posée sur une flamme claire. Mais pourtant, elle était sur une flamme sombre. À moins qu'en fait, les flammes, les ondes, aient la même couleur. Maintenant que l'on a bien compris ce qui se passait, essayons de comprendre pourquoi. Si l'on observe notre bois de fond en coupe, on va observer que la matière qui le constitue s'organise sous forme d'ondes sinusoïdales, d'où l'appellation d'érable ondé. Mais regardons en schéma ce qui se passe quand on éclaire notre violon. Donc nous avons notre bout d'érable, une source lumineuse et notre observateur. La lumière part de la source lumineuse et arrive sur le bois avec un angle. Elle est alors réfléchie par la surface. Pour être exact, une partie est réfléchie, une partie est absorbée. Et si je dessine maintenant les ondes dans la structure de notre érable, on commence à comprendre un peu mieux ce qui se passe. À certains endroits, les ondes vont former un angle avec la lumière qui va plus ou moins absorber et donc réfléchir. À chaque demi-période, l'angle change totalement de direction et cela va nous donner l'impression d'une onde claire ou d'une onde sombre. Maintenant, quand nous faisons bouger le dos du violon, en fait, nous faisons bouger l'angle à laquelle la lumière que nous percevons arrive sur ces ondes, et donc l'incidence qui nous est réfléchie. Dans l'expérience de tout à l'heure, j'ai placé deux lampes de part et d'autre d'une pièce de bois pour créer deux sources de lumière de sens opposé. En effet, en éclairant dans une direction opposée de 90 degrés, on inverse totalement l'angle sur la surface des sinusoïdes. En pratique, le poids n'a pas d'onde parfaite, mais la position n'en reste pas moins optimale avec une opposition à 90 degrés. Enfin, en éclairant de part et d'autre de la pièce de bois avec ces deux sources lumineuses opposées, on normalise la différence entre les réflexions. Et notre bois ne semble pas avoir d'onde. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura permis de mieux comprendre le phénomène qu'on observe sur les dos des gelons. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne. Merci et à bientôt.